公公葬礼那天，吉安，来二婶，大哥，我和如意啊要办喜事，到时候大家都来啊。还有个好事啊，我全看过了，我媳妇儿怀的，那可是朱家长孙，长孙。最终老二简直是大哥，你别来啊。未过门的弟媳却突然宣布怀孕，老二真是争气！你爸在天之灵肯定也高兴。老二了，可真是,是瞎胡闹吗？想出这个事儿，之前一直拖着不结婚，现在爸一去是怀孕了。阿姨，我爸妈想尽快跟您见个面，把日子定下来，就怕孩子月份大了，婚礼上不好看。嗯，啊，对，妈。到时候跟那个满满爸妈见面，就在五星级酒店吧。满满家那边的亲戚都是这个规格，咱也不能跌份儿啊。行，一切规格都按最顶级的来，让阿姨破费了。以前我上门的时候，你不是说你妈不懂这些吗？叔叔阿姨，荣饼谈对象，阿姨特地从我们这儿最好的饭店打包了几个特色菜，你快尝尝吧。荣、呃、饼，要不我们把这些菜倒到盘子里吃吧？不用。这样多方便，吃完一扔就行了。我妈不懂那么多，但这些都是她专门给你点的，快吃吧。一个当大嫂的就不能大度一点吗？婆婆对儿媳妇的态度，就是对儿子的态度，你还看不出来吗？宝贝，你没事吧？你为了我们朱家辛苦了。你们小两口啊，也不容易。这样，之前谈好的礼金，我们再多给三万，凑个十八万八。谢谢妈，你妈这心可真是偏到没边了。以后肯定好好孝顺你。朱家可不是这么说的。<笑>好孩子，好孩子。小乔啊，你看我们老两口也不容易，这彩礼我们只能拿出三万。不是说好是十万的吗？我爸妈那边，哎，我们家就这条件，不满意我们也没办法。嗯。<笑>谢谢妈。说条件不好，少给点正常。你别计较那么多。阿姨，您这来，满满，这是我们朱家传给儿媳妇的镯子。等你嫁过来以后，妈攒的那些珠宝首饰就都是你的。哈哈哈还是我闺女孝顺。妈，我先不跟你说了。妈，你这是在干什么呀？这金色包装这么精致，上档次。荣弟新交了女朋友，正好送给她。不是妈，那是。妈攒的那些珠宝首饰就都是你的，阿姨，您这比我亲妈对我都好，应该的。谢谢妈，<笑>你妈只是把我们家当提款机啊，每次到咱家都得顺点东西，到头来好的都给你弟妹了。哎呀，不就一个镯子吗？只要妈开心，想给就给吧。阿姨，朱家的长孙总不能生在出租屋里吧？我听荣丁说。大哥那还空了一间房，果然爱占便宜的弟媳还打着别的主意。小乔，你一会儿回去把主卧收拾出来，让给满满住。妈，这房子首付我娘家也出了一半，而且房贷也是我跟荣炳在还。你就是想让弟弟妹来住，也要跟我商量一下吧。荣炳是老大，帮衬他弟弟天经地义，我跟你商量什么？妈，你也不能只偏心弟弟吧？出钱出力的时候就想着我们，好事倒是都轮到他们了。我哪里只偏心老二了？这手心手背都是肉，可手心肉厚，手背没肉。您既然一碗水端不平，那就直接倒了吧。我是朱家的老大，我总不能看弟妹怀孕没地方住吧？你弟妹怀没怀孕还两说呢。别是短剧看多了，想在这玩假孕争宠吧？不是，凭什么你说没怀就没怀呀？你又不是医生，真巧了，你嫂子让我帮你请了著名中医，一试便知。哎，哎，你放开我，放开我，哎呀，放开！没怀孕啊，平时少吃点凉的，不然你的体质很难受孕。什么？等这么一出，生家产呀、啊！秀兰把这老妖惯的太不像话了。站在葬礼上，哪有亲爹葬礼上这样的？不是吗？可能可能就是医院误诊。对对对，误诊。你把诊断报告拿出来给大家伙看看，不然就是污蔑医院，这可是要吃官司的。
阿姨，你别听他胡说八道！我和荣丁正在备孕呢。对呀、啊，对呀、啊，妈。为了这样，我们的房子真什么都干得出来，连算盘珠子都崩到我脸上了。我的房子，谁也别想替我安排。哼，妈，小乔，你拎不清就先甩甩脑子里的水，再来跟我说话。走，我们走。哎呀！婆婆生日，失业老公背着我宴请了几十桌亲朋好友。哎，吃好喝好啊！妈，生日快乐！花花，你先坐。猪绒饼，妈只是过个五十八岁生日，又不是六十大寿，怎么把老家邻居都给请来了？谢谢谢谢。只请近亲多寒酸，要办就要风风光光的办。再说了，我是朱家的长子。我花点钱让妈高兴点，不是应该的吗？老饼出息了呀，真给老朱家长脸。是啊，老饼可真厉害。行了，既然你要请，那这个钱你就自己付吧。他怎么自己付钱呀？这什么钱、啊？赶紧把钱交到那边啊！别让我在亲戚街坊面前下不来台啊！没钱就说嘛，弟妹，你跟荣丁跟你大哥一下钱吧，不然你大哥现在失业没收入，又要让我拿我的嫁妆钱去垫。失业了还装什么排场啊？我还以为我大哥混得有多好呢，就是啊，还花媳妇的嫁妆钱也不嫌丢人，真是死要面子活受罪。就是，真没想到。小七，你干嘛当着这么多外人面前欺负老弟？我只是实话实说而已，你别又想拿着我的钱充面子。哎，哥，没事没事，别怕，<笑>妈妈在。谢你帮弟弟婚房付的首付，弟弟干了。<笑>你还真是设计为人的好大哥呢啊！自己都失业了，还打肿脸充胖子给你弟买房呢。我就这么一个弟弟，我爱给他买什么就买什么，你管得着吗？是你弟弟的事，你必须都得管。我跟孩子都无所谓是吧？既然如此，那你就跟你妈、跟你弟一起过去吧。你现在怎么变得这么计较了？你真是让我太失望了。我不仅可以让你失望，我还可以让你绝望。朱荣平，我们离婚吧。你最近到底怎么回事啊？你当着这么多人面，你又胡闹什么？你让我面子往哪搁？哥，你想想办法，让我去嫂子他爸那公司上班呗。我手里又没钱花了。你放心，我打个招呼就行。乔安，你记得跟爸说一声，给荣弟安排个新增的活啊。我爸那个公司是要考的，你还是多给你弟买点复习资料吧。咱们有爸这层关系，不就是打个招呼的事吗？荣丁连个本科文凭都没有，你要想走后门，就你自己的人情。别又想着拿我的人情跟你撑场面啊！怪不得你最近气色这么好，你这么多套也用不完，送我几套呗。你想买就去自然堂直播间买啊！你看现在就能下单，买一套送一堆整装，相当于买一送一了。这有什么的呀？不行你就给弟媳买几套。大哥做主了，过两天就给你拿。你要想装大头，那你就自己花钱，别又想让我花钱给你买面子。为了你所谓的面子，拉手。我跟孩子在背地里受了多少委屈？你们女人懂什么呀？男人的面子就是尊严，虽然是要靠自己挣的，不是要靠别人给的。里子都没了，要什么面子？荣饼，你都半年没工作了，要不你先试试去开网约车过渡一下？你让我去当司机？光靠我的工资，还完房贷连正常开销都快维持不下去了。再加上婆婆，哎，我不去。这万一遇到同学朋友谁的，被他们知道我一个高材生去干这个，这也太丢人了。你连生活都快维持不下去了，你能不能先放下你的身段，先保障下我们的温饱问题、啊？哎，我的事你别管。怎么就是你的事儿了？那你这样下去，我们妈妈妈妈，哎呦，吓到了是吧？妈妈，没事的，没事，别怕，妈妈在。兄弟，那我先走了，大恩不言谢啊。走了。小杰怎么今天突然来家里了？哦，他想买车，来找我借三万块钱。你动存款了？人家都张口了，我要是不给你，让我一个大男人面子往哪搁？那是我给欢欢攒的辅导班的钱，你为了面子也不能让孩子牺牲吧？行了，以后再学不就行了？再说了，我都答应人家了，难道你要我出尔反尔吗？这失业了，还找这么大的阵仗？你一直在这，就是。
，这么多人呢，你给我留点面子行不行啊？只有虚伪自私的人，才会用伤害另一半的方式去维护那虚无缥缈的面子。先生，一共四万九千九百七十八块二，请问怎么支付？瞧，先帮我把账结一下，其他事我们回去再说。你妈那不是还有五万存款吗？正好能付得起。剩下二十一块八，刚好够你们打车回家，我就不奉陪了。走，欢欢。小乔，哎，你不会想吃霸王餐吧？这钱谁付不起啊？妈，你还先说一下。啊、秀兰，这就你那出去的大儿子呀？这一顿饭给他装的，穷得他什么？还以为有多好呢，真丢人、啊。<笑>老公甚至拿家里积蓄给弟弟买房后，老婆提出离婚。瞒着你给我弟买房是我不对，但房本上只写了我一个人的名字，咱别离婚行吗？妈，瞒瞒知道房产证没写我俩的名字，要跟我离婚？什么？哎呦，造孽呀！冰冰，妈妈没求过你什么，你弟没你这么争气。你要是不给你弟搭把手，妈可就活不下去了。<笑>要不，还是把房子给你给弟弟吧。<笑>我看八爪鱼来了都不够给你弟搭把手的，你现在就跟我去办离婚。老婆，我求你了，我不能看着这个家散了。你爱跪就滚出去跪，别脏了我的地板。乔七月，你就不能有点孝心吗？我妈她被气成心脏病了。你要想孝顺你爸妈，你就自己对他们好，别总想着道德绑架我替你尽孝。你这不是孝顺，是愚孝。欢欢，妈妈给你买了爱吃的榴莲，快来跟妈妈一起开。哎，别开了，一会儿给我妈送过去。欢欢还小，以后有事机会吃。我妈这个年纪了，还没吃过呢。我答应孩子了，你妈那儿咱回头再买一个不就行了吗？我妈辛辛苦苦把我养这么大，我女儿了，你要想尽孝，你自己买去。哎呀，我不管你们今天吵什么，你今天必须去给我妈道歉。哪有奶奶让自己孙女非要打扮成男孩的？这不明显就重男轻女吗？我妈就是想要个孙子，你就不能理解理解吗？那你就不能讲讲道理吗？我妈的话就是圣旨，你今天必须去给我妈道歉。来，欢欢吃水果了。最近熬夜了吧？看累的脸都垮了。哎，是啊，我这干文细文都没法看了。最近家里事儿太多，没顾上补货，我得赶紧去自然堂直播间再买套紧致套装。来，欢欢，自己去玩一会儿啊。喂，瞧，妈跟咱们借点钱，你看那些钱我先转给妈了，最近咱们省着点花。我把你养这么大，供你读书，就把你养成这花钱都要看女人脸色的窝囊废。好的，妈，回头我说呢。算了，先不买了。我这套你先拿去用吧。上次听你安利，我一下买了好几套呢。你看我的脸是不是膨胀了很多？是啊，你这脸上的眼纹、法令纹都淡了不少啊。用，确实好用。我每次加班熬完大夜，都是靠它拯救爬脸。我最喜欢用这个换火水湿敷，就像给肌肤喝水一样。谢谢你啊，周。咱女人就得对自己好一点，不然谁来心疼咱们呢？活自己才是最要紧的。你本来就很美，千万不能委屈咱们自己这张脸啊。可我孝顺我亲妈，这也没错吧？可你的孝顺是我和女儿在买单，在家庭里，夫妻关系永远都是第一顺位，没有之一。你连这个都想不清楚，那你结什么婚啊？你去跟你妈过一辈子就行了。这婚我们必须离。小乔，别再和这个女人废话了，离就离，你二妈给你找个更好的。现有的夫妻共同财产里有两套房，一人一套。那我们要那套新的大房子，这套旧的不值钱，给他得了，以后咱们住新房子。你们确定？你一个离了婚的女人也没人要，住着小的就够了，可别打我们的大房子的主意。好，那你们别后悔。你那套老房子拆迁政策马上就下来，到时候请我吃饭啊？什么？行，今天就请
：“老大呀，老房子要拆迁了，赶紧想办法要回来呀！”妈，协议都签了，要不回来了？哎呀，这走！哎呀，你这个窝囊废，干啥砸不去要你有什么用啊？和前妻离婚后的婚，这样不太好吧？闭嘴！满满，这大过年的，你这是干什么呀？大哥，你这么孝顺，就给妈弟媳想把我和母亲扫地出门。我刚给你们买房，我又失业，我哪还有钱租房子？你赶紧找个工作吧，你忍心看着妈给你受苦吗？你们太让我失望。当初给你们买这个房子的时候，你们答应好会照顾好妈，这个就是你们口口声声说的照顾好妈妈。大哥，你天天说自己是长子，那你赡养妈不是应该的吗？怎么什么事都推到我们身上了？朱永丁，你就看着你媳妇这样对我和妈是吗？啊，大哥，你也知道，我都听我媳妇儿。妈真是白疼你。陈楠楠，我真是瞎了眼了，让你这个恶作剧的！快找房子吧，有空我来看你们。荣丁，这是娶了个什么人呢、啊？嘴上说的好听，心里全是算计。真是一对白眼狼，太让我失望了。妈，这对联一贴上，年味就来了。是啊，这多好看呢！要是当初你没跟小乔离婚，咱也不至于大过年的没地方去。荣炳，叫妈准备吃饭吧。哦，好。妈，这是我特意给你买的小龙虾，平时我都舍不得买这玩意儿。今天啊，就是跟着你，我们也享享口福，还是满满贴心。农民，哎，弟妹怎么总是嘴上说的好听啊？这都过期了，还买来给妈吃，那本来就肠胃不好。可能就是没仔细看，你别总是小心眼，把人想的这么坏。妈，生日快乐！我给您挑了这个自然堂紧致套装。您平时啊，记着多顾着点自己。这金色看起来是挺精致大气的，我看好多人都在用，拿出去送人也特别好看。最主要的是它产品好，上了年纪胶原蛋白流失，垮脸容易显老。我用了这个套装一段时间，脸的确充盈提拉了很多，直接用套装很方便，需要的都在里面了。等您用完，我再给您续上。哟，嫂子，这是拐着弯说妈老了呀？你可真是狗嘴里吐不出象牙。妈，嫂子不懂事儿，您别往心里去啊！来，我给您带上，这是我专门从高人那里求来的，可以保您呀、啊、平安健康。好好好，妈妈喜欢。<笑>妈，您保养的这么好，根本就用不上这些，还是我拿回去吧。为了给你求这个保平安的，我可是熬了好多天的夜呢。你那是地摊上五块钱一条买的吧？妈生日你不送点什么，还从他这往回拿，不太合适喽。满满这份心意最重要，老大家，你别算计那么多。大哥，荣丁一直也没个正式工作，我们这两天寻思开个网约车赚点钱。这是好事儿啊。就是这个车钱。哥，你可是咱家唯一的顶梁柱，我只能找你了呀。行，买车的钱我出了，好好干啊。荣丁，我真羡慕你有一个这么好的大哥。荣炳，你过来一下，我有事儿跟你说。大嫂是不是对我们有意见啊？没事儿，谁让我挣的比你们多嘛？这个钱我出了，就这么定啊。你整什么能啊？啊，没听出来他俩在给你下套吗？连个欠条都不提。家人打什么欠条？我弟只是要辆车，又不是要天上的星星，你至于分得这么清楚吗？朱荣平，现在想想，以前真是错怪小乔了。是啊，小乔才是真心实意对咱们好的，咱们都被陈满满的糖衣炮弹给骗了。儿子，现在回头也不晚，你去把小乔给找回来吧。你是孩子爸爸，只要你态度好点，他肯定就心软了。瞧，我和妈想欢欢了，想过去看看孩子，行吗？行，你们来吧。瞧，之前都是我不对，委屈你了，能不能看在欢欢的份上原谅我？你觉得这世上有后悔药吗？小乔。
，如果你还生妈的气，妈给你道歉。我之前确实被陈满满蒙蔽了，妈知道你是真心实意为这个家着想。这夫妻呀，还是原配的好。你们复婚也是给孩子一个完整的家呀。与其因为孩子硬凑一个不幸福的家，还不如让孩子只拥有爱。我是不会复婚的，你们就死了这条心吧。欢欢，你们也见了，现在可以离开了。乔七月，你以为你个二手货还能找到比我儿子更好的吗？你说什么？就你儿子这种拎不清的愚孝男，我女儿还真不稀罕。爸妈，我是真心悔过，想要跟小乔复合的。大鼻涕流到嘴里，你想起来甩了，晚了，赶紧给我滚，别逼我报警。哎，爸，你听我解释，爸。都怪你当初围绕不顺，要不然我家也不会。你自己日子过不好，还好意思怪我？你还怪上我了？都怪你怪谁呀？你个窝囊废！和只顾大家不顾小家的前夫离婚后。再谈恋爱。今天我们一家人吃饭，这未来嫂子怎么还迟到啊？这也太不把家里人放在眼里了吧？哦，他有些事儿，迟来一些。嗯，这还没过门呢，就摆这么大排场啊！又一次感受到了熟悉的火药味。妈，您尝尝这个。大嫂，这是姗姗来迟啊！妈妈肠胃不好，不能饿着，我们就没有等你。妈昨天说想吃城东那家头酥，今天排队人有点多，晚了几分钟。这买的哪有做的香啊？这是我今天早上特意早起给妈妈亲手包的包子，尝尝。还是满满有心。对呀、啊，我给你加一个啊。<笑>亲手包的包子怎么和便利店卖的一样啊？行了，你个当大嫂的，你少说几句，快坐下吧。他这事儿比较重要。什么事儿能比妈过生日重要啊，哥？要我说，这嫂子未免也太不懂事了吧！上次妈做手术也没见她来看看。妈，您得多吃。哎，妈，您醒了，来，正好吃饭。大嫂，你别怪我多嘴呀、啊，妈妈还没醒呢，你就出去吃饭啊？幸好我来得及时。那我不是看你们两个来了之后，我才去给妈打饭的吗？你们怎么不早点过来照顾妈呢？行啊，咱弟妹是心疼妈，你就别在妈面前吵了。你们要干会照顾，那你们照顾吧，我去接孩子了。啊，对，住院费记得转给我。上次小乔在出差，一听到妈生病了，立马请假回家陪我照顾了妈一周。那一周你们在哪儿？我们忙着呢。啊、哦，是啊，哥，最近买卖不太好干。哼，你们的事儿是事儿，我们的事儿就不是事儿了吗？哥，你也别管我说话难听。这未来嫂子请柬是好事儿，但妈的生日一年就过一回，这还小气，未免不太好吧？你看这菜点的清汤寡水的，妈，我再给你点点好的。好啊，既然你对妈这么有孝心，那这顿饭你结了吧。我哪能抢了你们的风头啊？哎，吃饭了吗？大嫂，怎么天天给妈妈吃这些啊？上周妈体检，血脂、血压都高，医生说再不控制对妈身体不好。这些菜都是降血压、降血脂的。嫂子，你要是舍不得花钱，你就直说。我可看不惯你天天对妈这样。你怎么照顾妈的？能不能上点心啊？不是你要这么上心的话，你怎么不自己照顾我？浑身上下最好的器官就是那张嘴。怎么样？你给未来婆婆准备的惊喜是不是惊艳全场？我感觉还没开始就已经结束了。他弟媳好像不太喜欢我，可能他妈也不会认可我了吧？别又是跟荣敏那一家的一样作妖吧？我就在楼下，马上上去。嗯，哥，我是花糙理不糙。这些都是小乔根据妈的身体情况定制的健康私房菜。以后你要是再在妈面前挑拨离间，我们两家就别来往了。妈，我这也是好心。你看这小乔还没过门呢，就闹得我跟大哥不愉快。哎，行了。好好的生日宴给搞得这么不开心，小乔是我们家认定的儿媳妇儿，也是你未来的大嫂。你要摆正你现在的位置。看来你爹子选对了。嗯，哼，小小
啊，小乔来了，快进来，快进来。阿姨好，我顺路送小乔过来，就不打扰你们了。哎，小乔的朋友就是我们家的朋友，人多热闹，姑娘你也一块来吃点吧。来，坐坐坐。阿姨生日快乐。嗯，您看现在儿女的生活呢都很幸福，你也该好好享享福了。好，好，好，阿姨回去就换上这套自然毯。阿姨，您就坚持用这个，以后出门啊，保管别人看见咱俩，都说是姐妹呢。哈哈哈，哎呦，这孩子，你可比我那儿子贴心多了。所以嘛，我这不把贴心的人给您娶回来，当一家人了吗？嗯，好。阿姨，您要觉得好，谁想送我海带回来？都是你这祸害，害得我们娘俩住在那破出租屋。你还怪我呢？要不是你不给我交房贷，我们的房子至于会被收走吗？你还妈妈，你还妈妈，你还妈妈，你还妈妈，你还妈妈，你还妈妈，你还妈妈，你还妈妈，别打了，别打了！哎呀，嫂子，好了好了。那天跟现任老公的家人聚餐，嫂子，对不起啊，我不是故意吐掉的，实在是肚子里的孩子不爱吃。孩子，你这是有喜了。嫂子，你再帮我做点孕妇餐吧，少油少盐多放醋，最近爱吃酸的。哎呦，酸儿辣你呢，这是。嫂子生过孩子，应该懂。哦，不对，嫂子生的是女孩。现任弟媳又开始了新一轮作妖，让我不禁回想起了前夫的家人。妈，今天医生说我底子好，结婚以后肯定能给咱们老朱家生个男孩。好，好，好，以后结了婚啊，家里的活你都别干了，就好好养身体。都怪我，没给你大哥娶个好媳妇儿，生的尽是赔钱货。像你爸领导头也没抱着孙子。您重男轻女的时候，是不是忘了自己也是个女人啊？生男生女都一样，咱家又没有皇位要继承。你年纪轻轻，怎么觉悟还不如我个老太婆呢？你弟媳的魂话别往心里去，妈才不是那种愚昧的长辈呢。但没想到活泼却很开明、哎，赶紧吃菜，来、哎、吃吃。我知道我忘了什么，我忘带化妆包了。这下我明天垮着个脸，怎么和你去拍照啊？那。早给你备好了。哦，对了，结扎手术我已经预约好了。妈，不好了，大嫂逼着大哥结扎，要让大哥绝后啊！你们，哎，哦，你误会了，结扎是我自愿的，小乔不同意，让我再考虑考虑。我觉得和小乔有欢欢一个女儿就够了。妈，你快管管嫂子，她就是来祸害我们家的。妈，你是不是把我药给换了？是我换的，怎么了？趁着年轻，你们俩赶紧再要个二胎。妈，那你也不能这样啊！这个家我说了算，生不生我说了算。你管什么管？我只负责出钱出力，其他的我都不管。你们呢，自己决定就行了。谢谢你啊，妈。既然嫂子不生孩子了，也用不着住大房子了。等我们孩子出生了，没地方住。妈，不如另一套房子就给我们住吧。你想要可以啊。妈，为了早点给咱们老朱家传宗接代，我只能租房生孩子了。你直接搬来你大哥家里，正好方便我照顾。可大哥大嫂不同意怎么办？妈，我也不想给你添麻烦。你就当自己家安心住吧，你哥嫂不会计较这些的。这套房子房贷可都是我还的啊，没有我同意。谁也别想搬进来。但是那套房子就算继承，也是他们兄弟俩的。你们给你哥嫂分一半钱，你就可以去住。一家人哪算得这么清楚了？哥嫂也不会计较这些吧？亲兄弟明算账。你哥嫂家也有孩子，我这个当妈和当奶奶的，必须要一碗水端平，不然以后谁占了谁的便宜，掰扯不清。他那又不是韩家的骨肉，凭什么分他们一半？弟妹。你也是马上做母亲了，将心比心，大人之间说话别扯到孩子。你再对我老婆孩子不尊重，立马离开我们家。我说错了吗？我肚子里的孩子才是韩家的长孙。小乔是我韩家的儿媳，欢欢就是我的孙女。我还没老到神志不清的时候，你那点小心思，我心里清楚的很。你要是再搅得这个家不安宁，就算你肚子里怀个金疙瘩，我也一分钱都不留给你。给小乔道歉。对不起啊，嫂子。
真给我丢人，给我回家！